Hi friends, this is Gautam. In this video session, we will talk introduction to BGP. So, BGP concept is the BGP concept. So, BGP is the full course in the YouTube channel. So, if you want to upload so, the YouTube channel, F Gautam Vlogs Space F. So, the YouTube channel, you can create a BGP playlist. So, the playlist on the playlist, you can see the videos on the order. So, on the order, you can see the order. So, the BGP concept is the CCNA to CCIE. So, the full concept is the upload on the full concept. So, you can check the playlist on the playlist. Okay. So, this is the first session, BGP. So, that's the introduction to BGP. So, on the concept of the BGP, BGP is just an introduction. So, now the concept is going to go. So, BGP. So, BGP is the expansion of the expansion. Border Gateway Protocol is the routing protocol that clues the internet together. So, the BGP protocol is going to use it. Now, the full internet is going to run out. So, through BGP protocol mula mada, anda runa agad. So, internet runa agad itu, orang orang routing protocol itu pun pati na, through BGP mula mada, anda mula ke runa agad. Next, anda pati na, in the video session la, anda, na, yang na explain pana koran pati na, yang dah mari situation la, anda BGP anda tebal, adem mari anda BGP anda, ya perlu work agad. So, just to anda intro moto, in the video session la, anda nama pakala. So then the point is I am going to explain in which situation we needed BGP and how it works. Okay, so now we have RIP, OSPF and EHRP. Those three routing protocols have one thing in common. They are all IGPs, Interior Gateway Protocol. So RIP, OSPF, EHRP. In the moon routing protocol, we have one thing in common. In the moon, we have one thing in Interior Gateway Protocol. So, in the Interior Gateway Protocol, within an autonomous system, we use the routing protocol. So, we only use them within our autonomous system. But they are not scalable to use for a network as large as the Internet. So, we use them within an autonomous system. RIP, OSPF, EHRP is scalable. Scalable to use for network as large as internet. So, if you look at the internet, more than 5 lakhs network entry. So, the prefix is EHRP, OSPF, RIP and routing protocol. That is scalable. So, that is what I will tell you. Next one is RIP, OSPF, RIP and routing protocol. So, next one is RIP, OSPF and RIP OSPF and EHRP are all different but they have one thing in common they want to find the shortest path to the destination so if on the interior gateway protocol on the rip ospf ehrp in the moon routing protocol may one day if on the world wish you on the common are in and part thing in a either on the shortest path love on the destination on the reach out so when we look at the internet we don't care as much as to find the shortest path but internet अगर BGP routing protocol use पन हम बोले, नाम हम उन्हें shortest path होना अंदर लोग नम cap पन हम आता हूँ, being able to manipulate the traffic paths is for more important. तो इंद्र traffic के वंदे अभी manipulate पन तो दंगर दे वंदे, निगे वारा पौर वीडियो सेशन ला वंदे उनको मैं explain बन रहा, तो इधर वंदे just to वंदे उरी intro कम BGP पति, so just to वंदे what is what अंगर मरे इंद्र वीडियो सेशन ला वंदे just cover पन रहा so आगे कपरों over video session ली separate टा वंदे ये प्री work का आगे द real time ले लामे वंदे मुल्क explanation आता रहन okay so there is a only one routing protocol we currently use on the internet which is BGP so in the point already सुनी था वो रे वो routing protocol वंदे run ना आगे द अभी ना internet के आधे वंदे BGP मटन हाँ okay so why we need BGP so BGP वंदे ये द क्यों तैयार Let's start by looking at some scenarios so you can understand why and when we need BGP. Now, we have a few scenarios. So, in the scenarios, we can see where BGP is going to be. So, this is the first scenario. Now, this is customer router. This is ISP. So, ISP is the Internet Service Provider. So, if the customer network is going to access the internet, ISP is responsible and the customer is going to access the internet. Okay, so in the 
in the picture above we have a customer network connected to the isp internet service provider so our isp is making sure we have internet access okay so this is the point la mention panikiren so ipo vandu or isp vandu namakku or single public ip address onnu tharanga so ipo vandu pathina ninga veetla vandu or broadband connection use pannalum seri illa mobile data use pannalum seri ninga edhula connect panninaalume ninga connect pannittu just google la poittu what is my ip nu kudunga what is my ip nu kudutinga appadina ungalku or public ip varum andha public ip vandu ungal ungal internet service provider da vandu ungal ip vandu assign pannuvanga so ninga just vandu adha check pannunga நீங்கள் மொபைல் டேட்டா கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் சரி இல்லைனா ப்ராட்பேண்ட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி கூகுள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் வாட் இஸ் மை ஐபி கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி வரும் ஸோ அந்த பப்ளிக் ஐபி மூலமாக தான் உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டை ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ அவர் ஐஎஸ்பி ஆஸ் கிவன் ஆஸ் சிங்கிள் பப்ளிக் ஐபி அட்ரெஸ் ஸோ வி கேன் யூஸ் டு ஆக்சிஸ் தி இன்டர்நெட் அந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரெஸ் வச்சு தான் வந்து நம்மளால் இன்டர்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கஸ்டமர் ரவுட் இருக்குன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கஸ்டமர் கீழே ஒரு லேண்ட் நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த லேண்ட் நெட்ஒர்க்கில் ஒரு ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செப்ரேட் மாதம் வச்சுக்கோங்க அந்த லேண்ட் நெட்ஒர்க்கில் ஒரு நூறு பேர் வந்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நூறு பேருமே வந்து இன்டர்நெட் வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஸோ எது மூலமாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேட் அண்ட் போர்ட் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ நேட்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் ஐபியை வந்து பப்ளிக் ஐபியாகவும் பப்ளிக் ஐபியை வந்து ப்ரைவேட் ஐபியாகவும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து அந்த நேட் கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே வந்து நீங்கள் ஹோம் பேஸ்ட் ரவுட்டர் ஹோம் பேஸ்ட் ரவுட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலிங்க் சிஸ்கோ ரவுட்ரு ஹோம் பேஸ்ட் ரவுட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேன் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள் ஸோ வேன் லிங்க்கில் வந்து கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வேன் லிங்க்கோட போர்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நேட் வந்து எனேபிள் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹோம் பேஸ்ட் ரவுட்டரில் வந்து நம்ம நேட் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண தவிர அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஸோ இதே வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் ரவுட்டர் சிஸ்கோ ரவுட்டர் அது மாதிரி நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஆன் அவர் கஸ்டமர் லேண்ட் வி ஒன்லி நீட் டிஃபால்ட் ரவுட் பாயிண்டிங் டு தி ஐஎஸ்பி ரவுட்டர் அண்ட் வி ஆர் டன் ஸோ ஃபார் திஸ் சினாரியோ வி டோன்ட் நீட் பிஜிபி ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்போ நான் என்ன சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமர் லேண்ட் வந்து இன்டர்நெட் வந்து ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் அண்ட் ரவுட்டரில் வந்து நான் டிஃபால்ட் ரவுட் வந்து பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஐஎஸ்பி அதை கொடுத்தனாவே போதும் எனக்கு வந்து இன்டர்நெட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த சினாரியோவில் வந்து நான் பிஜிபி யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது வந்து என்னோடய செகண்ட் சினாரியோ இப்போது என்னோடய கஸ்டமர் லேண்ட் நெட்ஒர்க்கில் நான் ஒரு ரெண்டு வெப் சர்வர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு இமெயில் சர்வர்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து எஃப்டிபி சர்வர் ஏதோ ஒரு ரெண்டு வெப் சர்வர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு வெப் சர்வருமே வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக எனக்கு ரீச் ஆகணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சினாரியோவில் வந்து ஐஎஸ்பி வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு பப்ளிக் ஐபி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அந்த பப்ளிக் ஐபி மூலமாக அந்த கஸ்டமர் வந்து இன்டர்நெட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது இந்த சினாரியோவில் நான் வந்து இந்த ரெண்டு சர்வருமே வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக வந்து ரீச் பண்ணும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பாசிபிள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் ஃபார்வர்டிங் இப்போ வந்து ஐஎஸ்பி வந்து ஒரு சிங்கிள் பப்ளிக் ஐபி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பப்ளிக் ஐபி ப்ளஸ் போர்ட் ஃபார்வர்டிங் வச்சு இந்த ரெண்டு சர்வருமே வந்து என்னால் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் பப்ளிக் ஐபி நான் வந்து ஐஎஸ்பிட்டிருந்து வாங்கி கான்ஃபிக் பண்ணி ரீச் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மேபி த கஸ்டமர் ஹஸ் ஏ கப்பல் ஆஃப் சர்வர்ஸ் தட் நீட்ஸ் டு பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் தி இன்டர்நெட் ஸோ வீ குட் யூஸ் போர்ட் ஃபார்வர்டிங் அண்ட் ஃபார்வர்ட் த கரெக்ட் போர்ட் டு திஸ் சர்வர் ஸோ வில் ஸ்டில் ஒன்லி நீடட் ஏ சிங்கிள் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ அதான் நான் சொன்னேன் போர்ட் ஃபார்வர்டிங் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு சர்வருமே வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக ரீச்சபிள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் ஃப்ரம் அவர் ஐஎஸ்பி அண்ட் யூஸ் திஸ் டு கான்ஃபிகர் தி டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் ஸோ ஐஎஸ்பிட்டிருந்து நம்ம மோர் பப்ளிக் ஐபி வாங்கி கான்ஃபிகர் பண்ணியும் வந்து நம்ம அந்த சர்வரை வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக ரீச் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் வந்து இந்த சினாரியில் வந்து பிஜிபி வந்து தேவைப்படாது ஸோ அதுதான் வந்து வி ஸ்டில்
இன்னொரு லிங்க் மூலமாக எனக்கு டிராஃபிக் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லிங்க் வந்து ப்ரைமரியாகவும் செகண்ட் லிங்க் வந்து நான் செகண்டரியாகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் So having single point of failure is not good idea. So we could add another router. So now in a so no no other than the point I mentioned when I can. So you can use primary link for all traffic and have another link as a backup. So we still don't require BGP in this situation. So in this scenario, you want to know what the BGP on the there are for the use panel there will. So BGP use panel me on the number static routing mama is on the done for now. So it can be solved with the default routing default routing mode mele vandu id achieve pannalam so edu vandu primary link ko adoda default route vandu configure pannum bodu ad value vandu romba kammiya kudunga adhe mari edu vandu secondary link ko adoda ad value vandu adhigama kudunga so ipo ad value edu vandu low va andha link edha prefer pannum so adha indha rendu point la na mention panikiren so ipo primary link oda ad value low na ella traffic me vandu primary link kuliya dhaan pogum okay this will make sure that your igp sends all the traffic using primary link which will only all traffic me on the primary link will go to and the primary link on the down arch of dina next to the traffic alarm on the end of path only a poem patina backup path only a poem so we do any load balancing across those links so you put you the land of either load balancing on the pandama you found the primary link lada on the yellow traffic me on the forward so primary link on the traffic forum board the secondary link la எந்த டிராஃபிக்குமே ஃப்ளோ ஆகாது அது ஐடியலாக தான் இருக்கும் இப்போது இதில் நான் லோட் பேலன்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் டிஃபால்ட் ரோட்டில் அந்த ஏடி வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃபால்ட் ரோட்டுமே வந்து சேம் ஏடி வேல்யூ இருந்தால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து லோட் பேலன்சிங் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது எனக்கு ப்ரைமரி லிங்க்கில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிராஃபிக் வந்து போகணும் அதே மாதிரி செகண்டரி லிங்க்கில் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிராஃபிக் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது கான்ஃபியூர் பண்ண முடியுமா ஸ்டாட்டிக் ரோட்டில் டிஃபால்ட் ரோட் மூலமாக So, if you want to send 80% of outgoing traffic on the primary link and 20% to the secondary link, what do you do? So, if you want to send 80% of outgoing traffic on the primary link and 20% down the backup link, that's not going to happen here. But with BGP, it's possible. So, BGP use for number 1, one primary path will be 80% of traffic, one secondary link will be 20% of traffic, I will send for number 1, BGP protocol use for number 1. ஆனால் இந்த சினாரியில் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது பட் பிஜிபி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணலாம் மீது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் சொன்னதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சினாரியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து ரெண்டு ஐஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐஎஸ்பி ஒன் ஐஎஸ்பி டூ இப்போது நான் கஸ்டமர் லேண்ட் நெட்ஒர்க்கில் வந்து அகெயின் வந்து நான் ரெண்டு சர்வர் யூஸ் பண்ணுறேன் இமெயில் சர்வர்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து எஃப்டிபி சர்வர் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு சர்வருமே நான் இன்டர்நெட் மூலமாக அந்த ரெண்டு சர்வர் நான் ரீச் பண்ணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சினாரியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்பி வந்து ஒரு பப்ளிக் ஐபி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலமாக எதிர் வந்து போர் ஃபார்வர்டிங் யூஸ் பண்ணி நான் ரீச் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நான் மோர் தென் ஒன் ஐபி வந்து அந்த ஐஎஸ்பிட்டிருந்து வாங்கி என் சர்வர் கான்ஃபிக் பண்ணி நான் ரீச் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ரெண்டு ஐஎஸ்பிட்டை வந்து நான் கனெக்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரெடன்சி தான் இப்போ வந்து ஒரு ஐஎஸ்பி லிங்க் டவுன் ஆச்சுன்னா இன்னொரு ஐஎஸ்பி வழியாக வந்து டிராஃபிக் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இப்போது நான் ஐஎஸ்பி ஒன்னுட்டிருந்து நான் பப்ளிக் ஏபி நான் வாங்குறதா இல்லை ஐஎஸ்பி டூட்டிருந்து நான் பப்ளிக் ஏபி வாங்குறதா இப்போ நான் ரெண்டு ஐஎஸ்பிட்டிருந்து நான் பப்ளிக் ஏபி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஐஎஸ்பி ஒன்று வழியாக நான் இப்போ அதான் ப்ரைமரி லிங்க்னா நான் அந்த பப்ளிக் ஏபி வந்து ரெண்டு சர்வரையும் கான்ஃபிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லா டிராஃபிக்குமே வந்து ஐஎஸ்பி ஒன் வழியாக போகுது போய் இன்டர்நெட் ரீச் ஆகுது இப்போது இந்த ஐஎஸ்பி ஒன் வந்து டவுன் ஆச்சுன்னா அகெயின் இந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து ஐஎஸ்பி டூ வழியாக ரீச் ஆகுமா ஸோ அகெயின் வந்து நான் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐபியை வந்து பப்ளிக் ஐபி வந்து ரீகான்ஃபிகர் பண்ணோம் ஐஎஸ்பி டூ வந்து என்ன ஐபி கொடுத்தாங்களோ அந்த ஐபியை வந்து நான் கான்ஃபிகர் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பப்ளிக் ஐபியை வந்து ஐஎஸ்பிட்டிருந்து வாங்குறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக வந்து நம்ம ஐ பப்ளிக் ஐபி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஸோ எங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொன்னாங்கிறத இந்த பாயிண்ட்டில் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் பாருங்கள் Instead of being connected to single ISP, we now have two different ISPs. For redundancy reason, it's important to have two different ISPs. In case one fails, you always have backup ISP to use. What about our customer network? We still have two servers that need to be reachable from the internet. In my previous example, we got public IP address from our ISP. So now I am connected to different ISP. So what public IP address should I use from ISP 1 or ISP 2? So instead of using public IP address from the ISP, we will get our own public IP address. So, now I'm going to point out. 
நம்ம வந்து ஐஎஸ்பிட்டிருந்து பப்ளிக் ஐபி வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம பப்ளிக் ஐபி வந்து டைரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ அது எங்கேருந்து நம்ம ஐபி அட்ரஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐபி அட்ரஸில் யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஐநா ஸோ ஐநாங்கிறது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அசைன் நம்பர் அத்தாரிட்டி ஸோ அவங்க தான் வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் எல்லாமே வந்து அலொகேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்கு போங்க இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார்டிங் சீரீஸில் இருக்கிற ஐபி வந்து எந்தெந்த ரீஜியனுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிக்கிறாங்கிற முதல் கொண்டு நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ ஐநா வந்து ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க யாருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் ரீஜினல் இன்டர்நெட் ரெஜிஸ்ட்ரி ஸோ ரீஜினல் இன்டர்நெட் ரெஜிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐபி ஆர் ஆப்னிக் ஸோ ஐநா கீழ ஃபைவ் ஆர்ஐஆர் இருக்காங்க ஃபைவ் ஆர்ஐஆர்னால் ரீஜினல் இன்டர்நெட் ரெஜிஸ்ட்ரி அந்த ஒவ்வொரு ரீஜினல் இன்டர்நெட் ரெஜிஸ்ட்ரி கீழே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் வருது ஸோ இப்போ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்னை கீழே வரும் ஏசியா பசிபிக் நெட்ஒர்க் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் ஸோ அந்த ஆர்ஐஆர் கீழே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் வருது அதில் ஒரு கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஸோ இப்போ வந்து ஈச் ஆஃப் திஸ் அட்ரஸ் ஸோ ஈச் ஆஃப் திஸ் அசைன் ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் டு ஐஎஸ்பி ஆர் லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த ஆர்ஐஆர் அல்லது வந்து ஐநா இப்போ வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ் பேஸ்லாம் வந்து எய்தர் யாருக்கு அசைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஐஎஸ்பி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா வந்து பெரிய லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அந்த ஐபிலாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் ஐபி ஓகே ஸோ வென் வி ரிசீவ் அவர் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் தென் வி வில் அட்வர்டைஸ் திஸ் டு அவர் ஐஎஸ்பி அட்வர்டைசிங் இஸ் டன் வித் எ ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் அண்ட் தென் அண்ட் தட் வில் பி என் பிஜிபி ஸோ இப்போது எங்கே வந்து நம்ம பிஜேபி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பப்ளிக் ஐபி வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து நான் இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து பிஜேபி ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த அட்டானமஸ் சிஸ்டம் வந்து பிஜேபியில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த அட்டானம சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அண்டர் சிங்கிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டொமைன் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அதில் வந்து குரூப் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டொமைன் அதுதான் வந்து ஏஎஸ் நம்பர் ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் நத்திங் மோர் பட் பஞ்ச் ஆஃப் அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ஸ் தட் ஆர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் ஸோ வித் இன் அன் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் வி கேன் யூஸ் ஐஜிபி லைக் ஒய்எஸ்பிஎஃப் ஆர் இஏஜிஆர்பி ஸோ இன்டர்நெட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் அட்டானம் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து இன்டர்நெட் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு அட்டானம் சிஸ்டம்த்துக்குள்ளேயும் வந்து நம்ம என்ன ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிபி ஸோ ஐஜிபிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் குரூப் இன்டீரியர் கேட்வே ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ லைக் வந்து ஒய்எஸ்பிஎஃப் ரிப் அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்க பாருங்கள்